প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদ কুমার শাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন ঘটনা প্রবাহ অনুষ্ঠানে ঘটনা প্রবাহ ঘটনার পেছনের ঘটনাটাকে আপনাদের সবার সামনে তুলে ধরার এই প্রয়াস ঘটনা প্রবাহ এবং আমরা সব সময় চিকিৎসক সমাজের বিভিন্ন আলোচিত বিষয় নিয়ে এই ঘটনা প্রবাহটাকে সাজিয়ে থাকি আজকে আমরা আলোচনা করব চিকিৎসকদের এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বিষয় আর সেটি হচ্ছে যে সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি খসড়া বিজ্ঞাপন খসড়া যে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে আর সেটি হচ্ছে ইন্টার্ন চিকিৎসকদেরকে দু বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ ইন্টার্নশিপের মেয়াদ দুই বছর করার জন্য একটি খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে এবং এই দুই বছরের খসড়া নিয়ে চিকিৎসক বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকদের মধ্যে যারা ইন্টার্ন করছেন বা ইন্টার্ন সামনে করবেন তাদের মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে অনেক জায়গা আন্দোলন হচ্ছে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তো এই বিষয়টাকে আজকে কতটা যৌক্তিক এ বিষয়ে সবার মতামত গ্রহণ করার জন্য এবং চুল চেটা বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন আলোচককে আমরা আহ্বান জানিয়েছি চলুন দর্শক পরিচিত হই আজকের অতিথিদের সাথে আমার বাম পাশে আছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক নেতা অধ্যাপক ডক্টর মণিলাল আইচ লিটু স্যার এবং আমার সামনে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ডক্টরস যে বিডিএফ ডক্টর যে ফাউন্ডেশন এই ডক্টরস ফাউন্ডেশনের সম্মানিত ফাউন্ডার ডক্টর নিরুপম দাস প্রদর্শক এবং চিকিৎসক বন্ধুরা তোমরা যারা জুনিয়র চিকিৎসক আছো তারা অবশ্যই আমাদের এই আলোচনায় যুক্ত হতে পারবে এবং সেই সাথে আপনাদের মতামতও স্যারদের সাথে এবং আলোচকদের সাথে শেয়ার করতে পারবে আপনাদের আলোচনা এবং সমালোচনার মাধ্যমেই কিন্তু সঠিক একটি পথ নির্দেশনা সামনের দিকে আসতে পারে তো স্যার এবং আমরা চাই যে আপনাদেরকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাতে তো প্রথমেই স্যারের কাছে আসতে চাই যে আমাদের যে বাংলাদেশের যে আমরা চিকিৎসক আমরা যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছি প্রথমে পাঁচ বছর আমাদের শিক্ষা জীবন এরপর পাঁচ বছর পর আমাদের এক বছর ইন্টার্নশিপ এটা আমরা করে এসছি আমরা করে এসছি আপনারাও করে এসছেন এবং আমার মনে হয় আলোচক যিনি আছেন আমরা এটাই করে এসছি কিন্তু নতুন করে গত সাতাশ আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ইন্টার্নশিপ দুই বছর করার জন্য একটি প্রস্তাবনা এসছে তো এই বিষয়টা কি আপনি কেমনভাবে দেখছেন এবং এটা কতটা যৌক্তিক বলে আপনি মনে করছেন আসলে আজ একত্রিশে আগস্ট হ্যাঁ এটি শোকের মাস এবং আমি আজকে পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং একুশে আগস্ট জাতির জনকের জাতির জনকের পরিবার সহ পনেরোই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছিলেন প্রত্যেকের আত্মার বিধেয় আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং একুশ আগস্ট সহ প্রথমে আমি বলে নিতে চাই যে আমি আমাদের যে ইন্টার্নশিপ প্রথা এটা কোথেকে আসলো বাংলাদেশে এটা যে এভলিউশন হয়েছে ইন সার্ভিস ট্রেনিং থেকে ইন্টার্নশিপ এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু অনুধাবন করা দরকার আপনার উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি চিকিৎসকদের দ্বিতীয় গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডে উন্নীত করেন প্রথম ওনার হাত ধরে কিন্তু এটি ডাক চিকিৎসকরা একটা মর্যাদার জায়গা পায় এরপরে উনিশশো পঁচাশি ছিয়াশি সালে ইন সার্ভিস ট্রেনিং থেকে ইন্টার্নি করা হয় অর্থাৎ এর আগে ইন্টার্নি পিরিয়ডটাকে ইন্টার্ন পিরিয়ড যেটা এটাকে সার্ভিস কন্টিনিউশন হিসেবে দেখিয়ে চিকিৎসকদের সরাসরি নিয়োগ করা হতো অর্থাৎ যেদিন তার ইন সার্ভিস ট্রেনি শেষ সেদিন থেকে উনি সরকারি চাকরিতে আত্মীকৃত হতেন একজন মেডিকেল অফিসার হিসেবে এরপরে আপনার তখন কিন্তু এরশাদ আমল স্বৈরাচারী সরকারের সময় এটা করা হয় ইন সার্ভিস পত্রটা ভেঙে দেওয়া হয় ইন্টার্নি করা হয় ইন্টার্ন এইটি এইটে একটি হেলথ পলিসি দিয়েছিলেন এরশাদ সাহেব সেখানে এই ইন্টার্নিদের দুই বছর ইন্টার্নি প্রথা করা হয় এবং না দুই বছর সে করার প্রস্তাবনা করা হয়েছিল তাতে এক বছর ছিল যে আমাদের যে ইন্টার্নশিপ আমরা করি এই ইন্টার্নশিপের একটা কোড নাম আছে সি আর আর আই কম্পালসারি রোটেটরি রেসিডেন্সিয়াল ইন্টার্নশিপ তা সারা ওয়ার্ল্ডে এই প্রোগ্রামের উপরে কিন্তু এই ইন্টার্নশিপটা চলে অ্যাজ ডেজিগনেটেড দ্য ডেট বাই দ্য পার্টিকুলার ডিন অর মেডিকেল কলেজ প্রিন্সিপাল ওকে এবং কোনো কোনো দেশে জুলাই থেকে এটা শুরু হয় যেমন ইউএসএ 
এরপরে 91 এ তো সেই হেলথ পলিসিতে যেটা ছিল যে এক বছর ইন্টার্নশিপ রোটেটরি করবে আর এক বছর করবে আপনার যে সাবজেক্টে উনি মেজর করতে চান অর্থাৎ যে সাবজেক্টে উনি ধরুন আই তে ইএনটি তে জেনারেল সার্জারিতে গাইনিতে ওই এক বছর টানা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উনি ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন এবং দ্যাট পিরিয়ড উইল টার্ম অ্যাজ এ উইল কাউন্টেড অ্যাজ এ ট্রেনিং পিরিয়ড অর্থাৎ তার যে পরবর্তীতে যে ট্রেনিং লাগে এম এস বা এফ সিপিএস করতে সেখানে ওই এক বছর ট্রেনিং হিসেবে কাউন্ট হবে এনিওয়ে সেই হেলথ পলিসি ইমপ্লিমেন্টেড হয় নাই বাংলাদেশে এরপরে নাইনটি ওয়ানে আমরা আবার এই যে কমিটমেন্ট অব দ্য এইটি ফাইভ বেগ গভর্নমেন্টের যে কমিটমেন্ট ছিল যে ইন্টার্নিরা একজন মেডিকেল অফিসার এন্ট্রি লেভেলে যে বেতনটা পাবেন সেই সমান ভাতাটা পাবেন এটাকে বলা হয় স্টাইপেন্ট ওকে সে ভাতাটা পাবেন কিন্তু দেখা গেল যে নাইনটি ওয়ানে এসে যখন আমরা ইন্টার্নি করি ঢাকা মেডিকেল কলেজে তখন আমি ছিলাম এবং আমাদের আরও এই ভাইস প্রিন্সিপাল এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শফিকুল আলম চৌধুরী উনি ছিলেন আমাদের যে ব্যাচটা আমরা তখন আমরা দাবি তুললাম যে আমাদের পঁচিশশো টাকা দেওয়া হইতো আমরা চার হাজার টাকার জন্য বললাম কেন তখন মেডিকেল অফিসারদের এন্ট্রি পোস্টে বেতন ছিল চার হাজার টাকা তো সরকার কিন্তু তখন এটা মেনে নিয়ে আমাদের ভাতাটা চার হাজার টাকা করে তো এরপরে আস্তে আস্তে কালক্রমে সময়ের ব্যবধানে দেখা যায় যে ইন্টার্নিদের ভাতাটা আর প্রপোর্শনের হারে বাড়েনি ওটা একটা জায়গা স্টাইল্ড আছে ইন্ডিয়াতে যেমন দশ পনেরো বা বিশ হাজার টাকা তারা ভাতা পায় এস টু টেস্টেড ভেরি করে আবার ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স মেডিকেল কলেজ যেগুলো সেগুলো যে ইন্টার্নিরা তারা কিন্তু বেতন অনেক বেশি পায় সেই মাত্রাটা না বললাম আবার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আপনার চোদ্দ থেকে আঠারো ডলার পায় অ্যাভারেজ ষোলো পয়েন্ট চার ডলার পার আওয়ার ইন্টার্নদের বেতন বা রেসিডেন্টদের আচ্ছা আচ্ছা এটা নিয়েও অনেকশ্য অনেক কথা আছে অনেক বিষয় আছে এটা ডিসাইড করবেন তাদের অথরিটি বা এখন আমাদের দেশে যেভাবে মেডিকেল সায়েন্স চলছে অর্থাৎ চার বছর পাঁচ বছর এম বিবিএস এবং তারপরে এক বছর ইন্টার্নশিপ এইটা সম্প্রতি যেটা জানা যাচ্ছে যে মন্ত্রণালয়ের একটা সার্কুলারের মাধ্যমে এটা দুই বছর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন তারা মতামত চেয়েছেন তারা কিন্তু এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে যান এখন এটি কার্যকর হয়নি তবে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তরুণ চিকিৎসক মূলত যারা এখন ইন্টার্ন করছেন এবং ভবিষ্যতে যারা ইন্টার্নশিপ করবেন অর্থাৎ যারা ফিফথ ইয়ারে পড়ছেন অনেক জায়গায় কিন্তু আন্দোলনও হচ্ছে তো স্যার আমি আরও আপনার কাছে আলোচনা আমি তরুণ আপনার সাথে এটা আরেকটু আমি অ্যাড করে শেষ করে দিই আমার বক্তব্যটা এটা হচ্ছে যে এটা মতামতের জন্য চেয়েছেন এখন মতামত কিন্তু আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন চিকিৎসকদের যারা নেতৃবৃন্দ শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আছেন বিএমডিসি আছেন তার আগে বিএমএ এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ তারা নিশ্চয়ই সুচিন্তিত মতামত দিবেন এই বিষয়ে এখনো কিন্তু তারা কোনো মতামত দেন নাই একটা বক্তব্য নিয়ে যুগান্তরের একটা কথা নিয়ে আমাদের সচিব মহাসচিব অধ্যাপক আব্দুল আজিজের বক্তব্য নিয়ে কিন্তু একটু বিভ্রান্তির তৈরি হয়েছে উনি কিন্তু এই বক্তব্য দেন নাই উনি বলেছেন আমরা বিষয়টা পর্যালোচনা করছি অবশ্যই একটা সংগঠন হিসেবে তারা বিষয়টা পর্যালোচনা করবেন এবং সবাই পর্যালোচনা করবো আমরাও পর্যালোচনা করব দেন উইল গিভ আওয়ার ওপিনিয়ন এবং আই হোপ যে যেহেতু এটা একটা ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট এবং প্রো পিপল গভর্নমেন্ট প্রো ডক্টর গভর্নমেন্টও বটে কাজেই তারা বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন মূলত চিকিৎসক তরুণ চিকিৎসক যারা আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের মূল্যবান মতামত থাকলে আপনারা আমাদের এই আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন আর এই জন্য আপনাকে আমাদের অফিসিয়াল যে নম্বরটি রয়েছে বা টেলিভিশন স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করতে হবে আমি নম্বরটি বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান এবং আমাদের এই রাস্ট টিভি দেখতে আপনারা জানেন একটি বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক টিভি চ্যানেল আমাদের এই রাস্ট টিভি দেখতে আপনার ফেসবুক থেকে রাস্ট টিভি অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন এবং ইউটিউব থেকে রাস্ট টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এছাড়া আপনার ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাস্ট টিভি পিটি ডট কম আমরা এবার একটু আলোচনা আসতে চাই তার আগে আমার মনে হয় যে একজন দর্শক ফোনে যুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটা একটু নিতে চাই প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত প্রিয় দর্শক चिकित्सक समाज विशेष भाई 
খুব ভালো লাগছে সাকলাইন ভাইয়ের এই বিষয় কিন্তু সাকলাইন ডক্টর সাকলাইন আছেন সাকলাইন ভাই আপনার উদ্দেশ্যেই বলছি সাকলাইন ভাই নিজেও কিন্তু একটি লেখা লিখেছেন এটা নিয়ে আমাদের বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডক্টর আব্দুল তুষার তিনিও এটা নিয়ে একটি বিশাল লেখা লিখেছেন একটি উন্মুক্ত খোলা চিঠি লিখেছেন এবং সাকলাইন ভাই যারা নবাগত চিকিৎসক হতে চায় তাদের জন্য কিন্তু একটি লেখা লিখেছেন এবং আমি আমার ওই লেখাটি আমি আমার ফেসবুক ওয়ালেও শেয়ার দিয়েছি সাকলাইন ভাইকে একটু জানিয়ে রাখছি তো বড় ভাই আপনি যদি এই বিষয়টা নিয়ে আপনার কোনো মূল্যবান মতামত আমাদের সামনে তুলে ধরেন চিকিৎসক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা না বলে কিন্তু খসড়াটা চূড়ান্ত হয়ে যায় আমার মনে হয় না যে এটি সেভাবে হয়েছে যদি হয়েই থাকে এটি আসলে আমাদের কাছে অনেকটাই ভোটযোগ্য না দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের এই সরকারের প্রতি সবচেয়ে আমাদের যেটা একটা আস্থার জায়গা আছে এখানে মানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু মানুষের যে চাওয়াটা সেটাকেই কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে সব কিছুকে সাজাচ্ছে তো আমার কাছে এখানে একটা মনে হয় যে বড় একটি ফাঁক রাখা হয়েছে যে এটি একটি খরসা খসড়া আপনার মতামত দিন তো আমাদের মতামত যদি আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে সারা বাংলাদেশে জুনিয়র চিকিৎসক এবং সিনিয়র চিকিৎসকদের পালস কিন্তু এখন এটা টোটালি বিরুদ্ধে আমার কাছে সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছে বর্তমান সরকারের কিন্তু অন্যতম একটা আয়ের উৎস হচ্ছে কিন্তু এই মেডিকেল স্টুডেন্টরা কারণ বাংলাদেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ যতই মানুষ বলুক যে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ কিন্তু বিদেশি স্টুডেন্ট একেবারে ঠাসা হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি থাকে যে গ্রামে আমি ইন্টারনিদেরকে দিলে আমার ওখানে একটা সবসময় একটা রম রম অবস্থা থাকবে ডাক্তার যে বড় থাকবে আমার মনে হয় যে এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ একজন শিক্ষানবিক চিকিৎসককে দিয়ে আমি অবশ্যই আমার চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে সাজাতে পারব না সেখান হচ্ছে যে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা একটা সুপারভাইজ ট্রেনিং তাদেরকে কেউ না কেউ ট্রেনিং দিবে তো যে ব্যক্তিটা গ্রামেই থাকছে না বলে অভিযোগ করছে যারা বিকল্প হিসাবে ইন্টার্নকে নিচ্ছে তাহলে ওকে কে ট্রেনিং দিবে সেখানে আমার কাছে মনে হয় যে এই সিদ্ধান্তটা একেবারেই মানে সাধারণ চিকিৎসক এবং মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে এবং আমি একটা জরিপ জানাতে চাই প্ল্যাটফর্মে আমি পোস্ট দিয়েছিলাম যে এই এই দু বছরের পক্ষে কারা ওখানে প্রায় সাড়ে বারোশো মেডিকেল স্টুডেন্ট চিকিৎসক কমেন্ট দিয়েছে মাত্র একজন কিন্তু পক্ষে বলেছে তাও সে একটা তাজাদম করেছে তার মানে কেউই আসলে এটা পক্ষে নাই তো এখানে আমাদের স্যার আছেন শ্রদ্ধ স্যার উনি সরকার খুব কাছের এবং সরকার আয়ের সাথে সরাসরি কানেক্টেড হয়ে কাজ করেন রুটি বান্ধব শুধু না উনি একজন চিকিৎসক এবং বিশেষ করে জুনিয়র চিকিৎসক বান্ধব আমি মনে করি যে এই পালসের কথাটা আসলে আমাদের উত্তরতন মহলে পৌঁছানো দরকার তা না হলে একটা দেখা যাবে যে অহেতুক একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে যেটা আসলে কারোর জন্য শুরু করা হবে না তো আমি মনে করি যে এটা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত অবয়ব হচ্ছে যে আমি এই সরকার এবং তার সিদ্ধান্ত গুলোর প্রতি একেবারেই আস্থাশীল অন্তত এই বিষয়গুলোতে এবং আমি নিশ্চিত যে এটি যদি আমাদের মতামতের জন্য ওপেন রাখা হয় এবং মতামত যদি এটা বিপর্তে যায় অবশ্যই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি দিকে ফিরে আসবে এবং আমার মনে হয় যে পরিস্থিতি এখন সারা দেশে একই রকম যে এই ধরনের মানে সিদ্ধান্ত আসলে সাধারণ চিকিৎসক মেডিকেল স্টুডেন্ট কেউই গ্রহণ করবে না এবং এটা মনে হয় না যে রোগীদের স্বার্থ এটা ভালো কোনো সিদ্ধান্ত হবে আমি মনে করি যে এই পার্কটা সবার অনুভূতির কথাটা যদি চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ উচ্চতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন আমার মনে হয় যে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা ততটাই তাদেরকে যোগ্য নেতৃত্ব মনে করবো এবং তাদের পেছনে অবশ্যই আমরা বাহাবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবো তো ধন্যবাদ আজ টিভিকে এরকম প্রসঙ্গে একটু উত্থাপন করার জন্য এবং আমাকে সময় দিয়ে এতটা লম্বা সময় কিছু মতামত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর সাকলাইন রাসেল আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য এবং আমরা চাইবো যে আপনার এই যে মতামতটা আমাদের যারা জুনিয়র চিকিৎসক আছেন সরকারে যারা ঊর্ধ্বতন রয়েছেন আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যদি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে এতটুকু সহযোগিতা করে তাহলে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি সার্থক হবে বলে আমরা মনে করছি আপনি রাজ টিভি এবং রাজ পরিবারের সাথেই থাকবেন
Thank you very much. So, our one chikishok bandhok, one manusir kotha shunam. Doctor Saklendra sir, I am today Doctor Nirupam Dashe kache. Tini iti modhe chikishok dher kini organize korchen. Ebang shesh the chikishok dher bivinno je shujok shubida tadher bivinno bishoy tini onek tani jer kathe niye shamanni to bhabe kach korar chesta korchen. To amra ekto jante chai apne boro ekto group royeche. Ekhane onek chikishok dher apni matamat jenechi niti modhe. Toron chikishok dher ashule chawa ta ki apni ki mone koren. এই দুই বছর এই ইন্টার্নশিপ করার বিষয়ে আমাদের তরুণ চিকিৎসকরা কতটা এটিকে অ্যাকসেপ্ট করবে বলে আপনি মনে করছেন আচ্ছা আসলে আগে প্রথমে আপনারা জানতে হবে ইন্টার্নশিপ মানে কি এটা সুপারভাইজ ট্রেনিং আপনি গ্রামে গেলে আপনার কে আপনাকে ট্রেনিংটা দিবে প্রথম ভাবে আপনার বাস্তবভাবে চিন্তা করতে হবে দুই বছরের ট্রেনিং এর পরিকল্পনাটাই হলো আপনার মানে পরিকল্পনা কিভাবে আসলো সেটা জানি না আচ্ছা আচ্ছা कारण अपना थोड़ा मेडिकल मेडिकल शिक्षा था एमनी अनेक लंबा प्राय पांच बहुत छोर छह बहुत छोर शार शार छह बहुत छोर लागे इन मध्य अपने अबर दो ही बहुत छोर जो दी अपनी हम्म अभी बोलूँ दो ही बहुत छोर अपनी इंटर्नशिप कोट्स हैं एक बहुत छोर इन मध्य उल्लेख करा चाहे ग्रामे हम्म लेकिन एक ता � जेखने अपना 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 एकों जरा ग्रामे अपना डॉक्टरी शोभे पोस्टेड तादर के अमरा अपना प्रोजेक्ट तो रूम थे के शुजो माने शुरू करे कोनो व्यवस्था ही करते बात नहीं तादर जन्मो रूमे व्यवस्था थाकार व्यवस्था नियापत्ता व्यवस्था शब्दों पर भी निर्भरता व्यवस्था शेखने अपना जूनियर के बारे डॉक्टर � ये प्रश्नों डर आपने नित निर्धारण देर कहाँ से ये प्रश्नों डर रखते चाहे अच्छा अच्छा आरेक तो जिन्हें शापिंग खेल करूँ उधर सुपर विशन जे बोलते से सुपर वाइज ट्रेनिंग सुपर विशन तक क्या करूँ जब मन मेडिकल कॉलेज गुलों तेज जोन अध्यापक था किन शंक्षलिस्टो विभागेर प्रधान था किन शिक्षणे � पुत्ते के कितने एक टी सुपर वाइस ट्रेनिंग आम्रा ग्रहण करें था कि आम उन्हें आरक्षण दर्शक आमंत्रित शायद जुटते हुए सारे फोन टनी ते चाहिए अगर नाच के लालोचन टा आशुले चिकित्सक देखने जुने प्रिय दर्शक आप रे पुरी चोदिए आप रे पुष्टि करूँ हेलो प्रिय दर्शक राष्ट्रीय भी देखते आप रे फेसबुक थे के राष्ट्रीय ऑफिशियल पेज थे लाइक करें क्योंकि यूट्यूब थे के राष्ट्रीय चैनल सब्सक्राइब करें लेकिन हमारे टेलीविजन स्कॉल इधर नंबर पे फोन करें आपने मतलब मतलब हमारे के जानते पड़ें तो जी को था बोल चलें डॉक्टर निरुपम अब्दुल शामी बोल चलें हम जे अमरा तो इंटर्नशिप कर रही है किंतु शेही व्यवस्था नहीं ताहोले ये जी उपजिला कंप्लेक्स से जी तादर के बोला होते हैं जी तादर के आरोबेशी प्रशिक्षित और कराजुनो पढ़ना होते हैं प्रशिक्षण टाशुले कारा दिवस ये प्रशिक्षण टाशुले अपने कसे रखते हैं एक्सेक्टली सो इट इस ए वेरी पार्टिनेंट क्वेश्चन बिषय टा होते हैं जी आश्चर्यशुद्ध सुपरवा� आमादित देशेर टोटल जी मेडिकल कॉलेज एक है ने 8,700 पंचर जोन टीचर दौड़ कर बात टीचर आसे प्राय 3,000 का सागा सी सरकारी बिशर के मिली है माने जो तो बिशाल गैप है ना जो बने एक तृतीय अंश हो एक्सेक्टली इस जो वाइड गैप एवं अपना ये जो गैप इर प्रेक्षा पड़े किंतु अम्म आरे टू पिसुने � ए गवर्नमेंट नोटुन गवर्नमेंट आश्रय पौर पड़ी तो शेखा ने तीनी कतुगुले विषय अलग पद करे चिलन जगलो खूबी टाइमली उन्हीं बोले चिलन जब डॉक्टर रा कैनो ग्रामे जाए ना इटा खुजे देखता होगे तादेव आवासन निश्चित तो करा कथा उन्हीं बोले चिलन उन्हीं चिकित्सक एवं नार्स देर तादेव कार्� कथा बोले चलें ये वो शर्म पूरी उन्हें उत्तर चौथ का ये टी कथा बोले चलें जे अपना मेडिकल शिक्षा है जे गुलो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शिक्षा ने शिक्षा रा किबा भी चोलते से तादेव स्ट्रक्चर की आसे ना आसे तादेव शिक्षा का से की ना तादेव लैब आसे की ना ये गुलो नहीं पुरजाल जोना कुर्ते बोले चलें अपना जो भी भूले ना जान 
এখন কথাটা হলো যে আপনি যে ইন্টার্নশিপ দুই বছর করার যে প্রস্তাবনা আসছে সেটা কি কারণে আসছে এটা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে এবং আমরা কিন্তু এটা জানি না যে কি কারণে এটা আসছে দক্ষতা ইন্টার্নশিপের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একজন ইন্টার্নের উনি শিক্ষানবিশ ইন্টার্ন কিন্তু শুধু আমাদের মেডিকেল ডাক্তাররাই হয় না ইন্টার্ন আপনার মেডিক নর্মাল কলেজ স্টুডেন্টরা হয় স্টুডেন্টরা হয় मूल मत बचर एम विस पढ़ारे उन्नी ज्ञान आहरण कर ज्ञान प्रैक्टिकलीशन तरफ डिवटर मध्य लेखा वर्ल्ड वाइड এবং ইন্টারনেটে কিছু রাইট অ্যান্ড প্রিভিলেজও কিন্তু আছে সেটা আমি পরে আসছি ইন্টারনেটের কাজটা হচ্ছে আপনার মেডিকেল হিস্ট্রি টেকিং হেল্প দ্য সিনিয়র্স অর্গানাইজ দ্য আদার আদার থিংস এবং তাদের হাতে কলমে এক ধরনের প্রশিক্ষণ এবং সেটা শুধু যে আপনার এক স্কিল প্রশিক্ষণ তা না আপনার কিছুটা বিহেভিয়ার প্রশিক্ষণও যদি বিহেভিয়ার প্রশিক্ষণকে জোর দিয়ে আপনি যদি এটাকে ইম্পেসিস করেন বাংলাদেশের যে সব হাসপাতালে ইন্টার্নিরা আপনার শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে কি গ্রামের মানুষ আসে না অবশ্যই সেখানে কি সব শহরের গুলশান বর্ণী থেকে লোক আসেন বিশ্বই তা না তারাও তো গ্রামের মানুষের সাথে অ্যাকোয়েন্টেড হচ্ছে এখানে সেকেন্ড হচ্ছে যে ইন্টার্নিদের যে আপনার এই যে ট্রেনিংয়ের যে বিষয়টা আপনি বললেন যে তাদের টোটাল আমাদের টার্গেটটাই থাকে যে তাদের যেন জীবন ঘনিষ্ঠ করা হয় उठबा मेडिकलिटी আমি তো প্রথমে বলেছি এই ট্রেনিংটার নাম হলো সি আর আর আই কম্পালসারি রেসিডেন্সিয়াল রোটেটরি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের নামটাই এভাবে ডিজাইন করা সো এটা সরকারকে ভেবে দেখতে হবে এবং আমি মতামত হিসেবে মনে করি যে ধন্যবাদ স্যার আমরা আবারও আপনার কাছে আসব আমি একটু জানিয়ে রাখি ডক্টর নিরুপম দাস এখানে স্যার বসে যে উদ্দেশ্যটা কি আচ্ছা উদ্দেশ্য যদি এরকম হয়ে থাকে যে আমরা চিকিৎসা সেবাটাকে জনগণের দৌড় করায় পৌঁছে দিতে চাই অর্থাৎ গ্রামে যে চিকিৎসক থাকে না এটার একটা সংকট মাঝে মধ্যে দেখা দেয় এরকম কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করছে যে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা যদি গ্রামে যায় সেক্ষেত্রে ডাক্তার সংকটের বিষয়টা পূর্ণ হবে বিষয়টা কি এইরকমই নাকি যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে এখনও কিন্তু অনেক চিকিৎসক বেকার আছে এবং বিশেষ করে উনচল্লিশতম বিসিএসে আপনি জানেন যে প্রায় আট হাজারের অধিক চিকিৎসক তাদেরকে নন ক্যাডার করে রাখা হয়েছে তারা কিন্তু বিসিএস কোয়ালিফাইড তো তাদেরকে কেন পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে না তো এই বিষয়টা একটু আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি কি আপনি কি আপনি কি এটা আমি একটু কোয়েশ্চেন করতে চাই স্যারকেও আপনাকেও আপনারা কি মনে করতেছেন যে হলো ইন্টার্নরা গিয়ে যে আপনার যে সার্ভিসটা দিবে সেই সার্ভিসটা আপনার হলো জনগণ আপনার হলো জনগণের জন্য পারফেক্ট হবে প্রশ্নই ওঠে না কারণ যদি সঠিক চিকিৎসা জনগণকে দিতেই হয় তাহলে তাদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা দিতে হবে এবং সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাটা তখনই সম্ভব যখন একজন চিকিৎসক পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবে অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে গ্রামে গেলে সেই গ্রামের গ্রামবাসী বা এলাকার মানুষগুলো কিন্তু তখন একজন দক্ষ চিকিৎসকের সেবা পাবে কিন্তু একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক তিনি কিন্তু তার সীমিত যে জ্ঞান অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা তিনি গ্রহণ করে থাকেন এবং তখনও কিন্তু একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক স্পেশালাইজড ডক্টর না 
তিনি কিন্তু ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর ডিসাইড করবেন তার কোন সাবজেক্টটি ভালো লাগে কোন বিষয়টি তিনি সবচেয়ে বেশি কমফোর্ট ফিল করেন এবং সেই বিষয়ে কিন্তু পরবর্তীতে তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবেন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার পর যখন চিকিৎসকদের পোস্টিংটা গ্রামের মধ্যে হবে তখন কিন্তু তারা সঠিক জনগণ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে এবং এটাই বাস্তবতা আচ্ছা আমি একটু ভিতরে একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাই নিরুপম এটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের যে মাইন্ড সাইকি সোশ্যাল সাইকি এখানে একটা মারাত্মক গ্যাপ আছে আমাদের বোদ্ধাদের বোঝার ভিতরে এটা কি কোনো দেশের হেলথ সিস্টেম কিন্তু স্পেশালিস্ট নির্ভর হয়ে গড়ে ওঠে না জিপি নির্ভর হয়ে গড়ে ওঠে অর্থাৎ জিপিরা রোগী যখন রেফার করেন টুয়ার্ড দ্য স্পেশালিস্ট তখনই কিন্তু সেটা গড়ে ওঠে এবং পৃথিবীতে অল্প কিছু দেশ দুই চারটা অনুন্নত দেশ ছাড়া কোথাও কিন্তু নাম্বার বেসড অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই ডাক্তারদের টাইম বেসড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ পনেরো মিনিট তিরিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা ষাট মিনিট এইভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় অর্থাৎ রোগীরা ডাক্তারদের সময় কেনেন প্রাইভেট প্র্যাকটিসে এবং সরকারি সার্ভিসে আপনি দেখবেন যে যেটা সমস্যা আমাদের দেশে ধরেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের আউটডোর ইএনটি ওখানে সাতশো থেকে আটশো রোগী আমি আর এস ছিলাম ওখানে দীর্ঘদিন সো দেখা যায় যে চারজন ডাক্তারকে এই আটশো রোগীকে সামলাইতে হয় ইট ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল অর্থাৎ নিড বেসড পোস্টিং সিস্টেম করতে হবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে বেশি ডাক্তার দরকার সেখানে বেশি দিতে হবে যেখানে কম দরকার সেটা কম দিতে হবে এখন কোশ্চেন হলো যে যেখানে আপনার গ্যাপ হচ্ছে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট বা পনেরো পার্সেন্ট ডাক্তার কিন্তু হায়ার স্টাডির জন্য প্রতি বছর ডেপুটেশনে চলে যাচ্ছেন সো ফিল লেভেলে কিন্তু গ্যাপ হচ্ছে গ্যাপ যে হচ্ছে না তা না ইন্দোনেশিয়া একটা গুড মডেল এটার তারা কিভাবে ফিল আপ করছে তারা টেম্পোরারি ডাক্তার নিয়োগ দেয় কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টে এই যারা পাস করে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে সো ওই সময়টার জন্য যে সময়টা গ্যাপ থাকে কারণ ক্যাডার সার্ভিসের নিয়মই হলো যে এটাতে নিয়োগ দিতে কিন্তু সরকারকে বেশ সময় নিতে হয় সরকারের আন্তরিকতার যে ঘাটতি আছে সেটা আমি কখনোই মনে করি না বর্তমান সরকার অত্যন্ত প্রো পিপল গভর্নমেন্ট এবং হেলথ সেক্টরে তাদের কনসেনট্রেশন মারাত্মক সব কিছুই তারা ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করছেন এবং পরিশ্রমও করছেন আমাদের কারণ এই সার্কুলারটাই আমার নোটিশে আসছে ভেরি রিসেন্টলি ওকে আচ্ছা আচ্ছা আমার এটা জানা নাই আপনাকে বলি যে আমার মনে হয় আমাদের মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে বুঝানোর ক্ষেত্রে আমাদের যান আমি বলবো যে হয়তো আমরা সঠিকভাবে বুঝাইতে পারতেছি না হ্যাঁ এরকম কোনো বিষয় থাকতে পারে হ্যাঁ ডাক্তার নিরুপম দাস আমি কয়েকটা কথা স্পষ্ট হয়ে বলতে চাই অবশ্যই অবশ্যই বাংলা জক্স ফাউন্ডেশনে একটা রিসার্চ রিসার্চ টিম আছে আমাদের আমরা এই টিমটা দিয়ে আমাদের টিমের মেম্বার হলো বিশ জন আমাদের রিসেন্ট যে কাজটা আমরা দিয়েছি যে হলো দুই বছর ইন্টার্নশিপটা ব্যাপারে ঠিক আছে আর বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমটার ব্যাপারে মানে ওয়ার্ল্ডের হেলথ সিস্টেমটার ব্যাপারে ওয়ার্ল্ডে দুইটা হেলথ সিস্টেম খুব জনপ্রিয় একটা হলো কিউবান মডেল একটা হলো আপনার আপনার ট্রাস্টেড মডেল যেটা ইংল্যান্ড ফলো করে ঠিক আছে কিউবান মডেলটা আমি জাস্ট গরিব দেশ হিসেবে কিউবান মডেলটাই আমি বলি কিউবান মডেলে আপনার প্রতি লাখে সাতশো একুশ জন করে ডাক্তার আসেন দুই হাজার পাঁচের হিসেব মতে হ্যাঁ দুই হাজার তেরোর হিসেব মতে সাতশো একুশ জন প্রতি লাখে এক লাখে সাতশো পঁচিশ জন চিকিৎসক লাখে ওরা কি করে একটা আপনার গ্রামের মধ্যে একটা পলিক্লিনিক করে রাখে পলিক্লিনিক করে রাখছে পলিক্লিনিকের পলিক্লিনিকে যারা থাকে তারা আপনার আপনার টোয়েন্টি থেকে ফর্টি ফর্টি ওরা ডক্টর ডক্টর নার্স রেশিওটা ঠিক রাখে আপনার সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওরা কেয়ারটাকে বলে আপনার হলো কন্টিনিউস আপনার কন্টিনিউস রোগীদের কন্টিনিউস ফলো আপ করে ওরা রোগীদের ট্রিটমেন্ট করে আর আর আপনার কন্টিনিউস রিভেল ইভেলিউশন করে আপনার এই সিস্টেমটা আপনার আপনার সিস্টেমের মধ্যে গলত আছে এখানের মধ্যে ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে আমার কথা যেটা সেটা হলো ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে এই সিস্টেমটাকে তৈরি করা যাবে না আপনার বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমটাকে প্রথম থেকে গোড়া থেকে তুলতে হবে আপনার যেমন ধরেন আমি কিউবান মডেলে আপনি পলিক্লিনিক বলেন পলিক্লিনিক বলেন বা আপনার আপনার উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স বলেন আপনার এই সিস্টেমটা হলো প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার টার্সারি হেলথ কেয়ার এই এই লেভেলগুলোকে আমরা তৈরি করতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা এই লেভেলটা বাংলাদেশে সার তো শেয়ার করবেন বাংলাদেশে এই লেভেলটা কিন্তু এখনও তৈরি না আমাদের একজন প্রফেসর একজন স্যার 
কি রোগী দেখবেন সেটাও আমরা জানি না प्रश्न प्रशिक्षण ग्रहण कर लो जख उपजिला हेल्थ कमप्लेक्स एक साथ तो निश्चय एकश पंचाश जन एकोमोडेशन एक पचात्तर जन एकोमोडेशन नहीं तक क्योंकि तरह डिफरेंट हेल्थ कमप्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए से क्षेत्र में तो तो यार एक जवाबदिहित जैगा एक जन एक रकम प्रशिक्षण ग्रहण करें तो हमें तो चिकित्सक मध्य एक डिस्क्रिमिनेशन तैरि गल तो एक विषय डिसक्रिमिनेशन बेपारे अपना देश जन के विभिन्न जैगे छड़िए देना कार्यकर है सब जगह छड़िए देना क्योंकि बेपार हल इंटार्नशिप इंटार्न दिए अपना प्राइमरि हेल्थ केयार प्रोभाइड कर चिंता से चिंताटा ही अजौक् अच्छा अच्छा अपनी बी सी एस चिंता करें अपना हल थार्टी थ्री बी सी एस एडक थे चिंता करें अपना मास अमाउंटे डाक्त ना शुरू कर आपनी जो प्रति बी सी एस जो एक हज़ार को डाक्त ना एक थे देर हज़ार को तो देखा जाए अपना को बचर ही अपना को हेल्थ कमप्लेक्स ही हिसाब निरूपम उत्तर आईन तो सब प्रजोज्य गवर्नमेंट सार्विस गवर्नमेंट मेडिकल कलेज पढ़े तो तर क्षेत्र दुई बचर जरा बेसर मेडिकल कलेज पढ़े तो तर विषय की मंत्रणालय प्रतिनिधि ना सो आई डोट नो ह्वाट इज इन रियलिटी अब दिस सार्कुलर निजे जानी ना तब नेतृबृंदर कथा अंत कारो साथ एक्सचेज अब भिउज है ना रिगार्डिंग द इंटार्नशिप ओके आई मास्ट वि क्लियर फ्रम माइ सर अभी एक बटम लाइने आसते चाहिए बार कारण कि कारण देशे जरा नीति निर्धारक हेल्थर तर मध्य किसुटा फल सेटो आर्थात किसुटा धारणागत समस्या आज जे रखम मिटफोर्डे नाकानगलार हेड अब द डिपार्टमेंट छपनर वोने दुई जन डाक्त आब्दुल्लावाल दु जन छपनर प्रफेसर यार लेवेले आर किशोरगंज मेडिकल कलेज से देखा जा पाँचजुन पोस्टिंग जेखने एक भलो ओटीओ नाई मिटफोर्डे पाँच दिन ओटी है <coughs> लोकल ओटी है आउटडोर इनडोर मिलया अनेक रुगी देखते हैं अलिनो तो ये तुम्हार नीड बेस्ड पोस्टिंग है ना बांगे फले गैप है विभिन्न जगह ओके आकटा देखा जाए जो एक देश हेल्थ सिसटेम आबा बोलते वो जो डॉक्टर निरूपम जो प्राइमरि जिपी देर ऊपर आप निर्भर करते हैं बांगे आशी हज़ार मान वन लाख जिपी आके अपनी जिपी के फोकस ना कर बार बार स्पेशल चले आस टनसिल रुगी हमारे देखा दरकार नहीं टनसिलिटिस हम एक जिपी जथेष जिपी जथेष क्षटा के बनस करते अर्थात मेडिकल सेक्टरे वार्क रिअसाइनमेंट और रेसपन्सिबिलिटी रिअसाइनमेंट एक विषय आई जैगाटा सांघातिक रकम भाव पिछले आसी आपनी ये करतें तेल देखें अपनी ये प्रब्लेम थे अपनी बड़ो आसते और 
একটা কথা বলা হয় আমি এখানে উল্টা মনে করি সরকার কিন্তু প্রায় সতেরো হাজার তাই না তেরো হাজার প্লাস কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মোটামুটি আপনার চিকিৎসক প্রোভাইড করা হয়েছে মোটামুটি আবার জেলা উপ লেভেলে এবং তার লেভেলে কিন্তু অনেক ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বাংলাদেশে কি এখন একটা গ্রাম থেকে একটা উপজেলা লেভেলে যেতে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার বেশি লাগে না ফর দ্য বেটার কমিউনিকেশন বেটার ডিজিটাল টেকনোলজি ইউ ক্যান ইন এ মোমেন্ট ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ এনি সুপিরিয়র পারসন ইন দ্য মেডিকেল সায়েন্স আবার উপজেলা থেকে জেলায় যেতেও কিন্তু এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা বেশি লাগে না তাইলে আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্পেশালাইজ ফোকাসটাকে জেলা লেভেলের নিচে রেখেন না জেলা লেভেলে জেলা লেভেল তাইলে আপনি এডুকুয়েট ম্যান পাওয়ার এডুকুয়েট মানি এডুকুয়েট ইনস্ট্রুমেন্ট এডুকুয়েট সব কিছু দিতে পারবেন আর উপজেলা এবং ওই যে ইয়ে লেভেলে আপনি মিনিমাম ডিটারেন্ট রাখেন অর্থাৎ আপনি যেটুক ওখান থেকে রেফার হয়ে ইয়েতে চলে যাবে কারণ এখন তো সময় লাগতেছে না আমি ছোট্ট একটা মডেলের কথা বলি যে আপনার বাইরে যেমন মেলবোর্নে মেলবোর্ন থেকে তিন চারশো কিলো দূরে এখানে কিন্তু সপ্তাহে একদিনে স্পেশালিস্ট যায় গিয়ে ওখানে যেসব স্পেশাল পেশেন্ট আছে তাদেরকে সেন্ট্রালে রেফার করে আলফ্রেডে বা অন্য হাসপাতালে রেফার করে তারা ওখানে এসে চিকিৎসা নিয়ে যায় স্পেশালিস্ট চিকিৎসাটা কারণ রেগুলার ওখানে ওই পেরিফেরিতে যেখানে দুই হাজার বা এক হাজার লোক তাদের জন্য একজন স্পেশালিস্ট প্রোভাইড করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় না সো আপনাকে এটা যদি পর্বত মোহাম্মদের কাছে যাবে না মোহাম্মদ পর্বতের কাছে আসবে কোশ্চেন ইজ দ্যাট যে আপনি পেশেন্টকে স্পেশালাইজ সার্ভিস যদি দিতে হয় তাহলে আপনাকে স্পেশালাইজ অ্যারেঞ্জমেন্টও করতে হবে সেটাকে ইনস্যিওর করতে হবে আমাদের দেশে অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে সার্জারি বিশেষজ্ঞ আছে অ্যানেস্থেটিস নাই গাইনি বিশেষজ্ঞ আছে অ্যানেস্থেটিস নাই অথবা সার্জারির মেডিকেল অফিসার আছে কিন্তু সার্জারির স্পেশালিস্ট নাই আছে না এরকম হাসপাতাল আছে অর্থাৎ আপনার স্পেশালিস্টদের যে বিন্যাস সেই বিন্যাসের জায়গাটাতেও আপনার আমরা সাংঘাতিক রকমের ভাবে পিছিয়ে আছি আমরা আমি তো বললাম যে আমি সোজা একটা উদাহরণ দিলাম যে কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজে তিন বা চারজন ইএনটি স্পেশালিস্ট আবার যেখানে ঠিক মতো আপনার রোগী অপারেশন করারও কোনো ব্যবস্থা নাই আবার সেটা কি বাট অন দ্য কন্ট্রি আপনি দেখেন মিটফোর্ড হাসপাতাল কিন্তু প্রায় এক কোটি দেড় কোটি লোকের সার্ভিস দেয় কীভাবে রাস্তার ওই পাশে সব লোক আসে ওই দিকে একদম দক্ষিণে গেলে আপনার মনপুরা থেকে পর্যন্ত রোগী আসে মিটফোর্ডে সব নদীর লঞ্চ দিয়ে চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি কিশোরগঞ্জে আপনি তিন বা চার লাখ লোকের জন্য আপনি চারজন স্পেশালিস্ট দিচ্ছেন ইএনটির আর এখানে দেড় কোটি লোকের জন্য আপনি দুইজন मंत्रालय चिंता घर थे बेर जाते अपनी मोटामुटी मान मोटामुटी साधारण मान ट्रिटमेंट अपनी पान एरपर रेफारे अपना उपजार हेल्थ कमप्लेक्से वनर चिंतार चिंता भावना पूरापुरी छो ये जाते प्रानिक जनगण स्वास्थ्य सेवाटा पाए चिंता प्रधानमंत्री सत्चिंता क्योंकि बेपार जिन ख्याल कर देखें उपजिला हेल्थ कमप्लेक्स इंटरन दिए ইন্টার্ন দিয়ে আপনার কোনোভাবেই আপনার এটা করা সম্ভব না আপনাকে জানিয়ে রেখি যে একটা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে কিন্তু আমরা চাকরি করে এসছি তো সেখানে কিন্তু একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক কি শিখবেন সার্জারি শেখার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে কিন্তু কোনো ইমার্জেন্সি অপারেশন হচ্ছে না তারপর হচ্ছে যে ওই জায়গাটাতে যে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা থাকবেন সেই অ্যাকোমোডেশনের কিন্তু ব্যবস্থা নেই এত কিছু মানে এটার যে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উন্নতি না করে 
হঠাৎ করে এরকম একটি ডিসিশন বিশেষ করে যারা অর্থাৎ সার্কুলারটা পড়ে এই মেডিকেলে পড়ার বিষয়ে তাদের আগ্রহ হয়েছে যে তাদের পাঁচ বছর শিক্ষা জীবন এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ তারা কিন্তু এই সার্কুলারটা মানে জেনে বিশেষ করে ডাক্তার সাকলাইন রাসুল কিন্তু বলেছে যারা বিদেশি তারা কিন্তু এটাই জানে যে তাকে এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হবে এবং পাঁচ বছর তার শিক্ষা জীবন তো সে কিন্তু এই নোটিসের আলোকে কিন্তু আর ডাক্তারিতে পড়তে এসছে কিন্তু হঠাৎ করে যখন এই সিদ্ধান্তটা আসলো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যে প্রিভিয়াস যে সার্কুলার সেটার সাথে কিন্তু মিল রাখলো না এটা তো ওখানে একটু তথ্যগত গ্যাপ আছে তাহলে হয়তো সাকলাইন জানে না বিষয়টা এটা হলো যারা ফরেন স্টুডেন্ট তাদের জন্য একটা ওয়েভার আছে অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ সে এখানেও করতে পারে অথবা সব দেশে যেয়েও সে করতে পারবে অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ ক্ষেত্রে কিন্তু তার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই বাংলাদেশে আমাদের রুলসে তাদেরকে অপশনাল ওয়েভার দিয়ে দেওয়া আছে আচ্ছা আচ্ছা তো ডাক্তার ডিহুপম দা যেটা বলছিলেন আমি যে এই যে কথাটা বলতেছি যে হলো আপনি এই মেডিকেল মেডিকেল সায়েন্স যারা পড়তেছে তার মধ্যে সিক্সটি পারসেন্ট হলো ফিমেল ডক্টর আপনি তাদেরকে গ্রামে যখন দিবেন তাদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সব কিছু দিতে হবে আমার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সব কিছু দিতে হবে যেখানে আমরা ক্যাডার সার্ভিসের ক্যাডার সার্ভিসের জবাবদিহিতা একজন ইন্টার্ন ডাক্তারের জবাবদিহিতা মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তারা জুনিয়র একবারে জুনিয়র ডাক্তারদের একেবারে আমার যেটা মনে হয় যে হাত পা হাত পা বেঁধে সাগরে আপনার নদীতে ফেলে দিল সাঁতার সাঁতানোর জন্য আপনি কি মনে করেন এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্টুডেন্টের সংখ্যা অর্থাৎ যারা স্বপ্ন দেখে একজন চিকিৎসক হতে অর্থাৎ আপনি আমি হিসাব করে দেখলাম যে তার পাঁচ বছর হচ্ছে তার এম বিবিএস দুই বছর যদি থাকে তার ইন্টার্নশিপ সাত বছর এদিকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ঢুকে গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ঢুকার পর আবার তিন বছর তাকে ঢাকার বাইরে থাকতে হবে তাহলে সাত আট তিন দশ বছর গেল এই দশ বছর পর তিনি একটি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন তো যদি তিনি প্রথমবারে চান্স পেয়ে যায় অর্থাৎ সে এগারো থেকে বারো বছরের মধ্যে সে একটি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ঢোকার সুযোগ পাবে তারপর পাঁচ বছর তাকে আবার কমপ্লিট করতে হবে অর্থাৎ বারো আর পাঁচ সতেরো এই সতেরো থেকে প্রায় বিশ বছর মানে রেগুলারভাবে যদি সে পাশ করে যায় তাহলে একজন চিকিৎসকের পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি কমপ্লিট হতে বিশ বছর লাগছে তাহলে সে কিভাবে তার পরিবারের পরিজনের সেবায় কাজে লাগাবে এবং সে তো মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনেকটা পাগল হয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি তো এক্ষেত্রে তো হিতে বিপরীত হচ্ছে বলে আমরা মনে করছি তো আপনার মূল্যায়নটা কি আমরা আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে পারছি আমরা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যদি সব কিছু বোঝানো হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সেক্টরটা কিভাবে করা হবে যদি আমাদের আমাদের তো অ্যাক্সেস নাই স্যারদের অ্যাক্সেস আছেন ওনারা যদি বুঝান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই বুঝবেন অবশ্যই উনি বুঝবেন যে দুই বছর দুই বছর যে ইন্টার্ন থেকে শুরু করে আমাদের হেলথ সিস্টেমটা প্রথম থেকেই আবার গোড়া থেকে তৈরি করতে হবে হেলথ হেলথ সিস্টেমটার মধ্যেই গলত আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমরা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের সাথে অনেক দর্শক ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে আমরা তাদের কমেন্টসগুলো একটু পড়তে চাই আমাদের সাথে সন্দীপ ভদ্র লিখেছেন তিনি লিখেছেন নাইস প্রোগ্রাম আমরা দুই বছর ইন্টার্নশিপ চাই না নাবিয়া সাওলা তিনি লিখেছেন অল দ্য বেস্ট রিয়াজ শাহিদ দীপু উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট লিখেছেন রিদি রায় লিখেছেন গুড প্রোগ্রাম ডাক্তার ওবায়দুল কাদের তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ তিনি লিখেছেন যে দুই বছর ইন্টার্নশিপ একটি একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত তারপর লিখেছেন ফয়সাল আহমেদ তিনি লিখেছেন যে যেখানে উপজেলা হেড কমপ্লেক্সের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই সেখানে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা কিভাবে সেখানে যে সেবা প্রদান করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তো এভাবে অনেকেই তাদের মতামত যুক্ত করেছে তো নিরাপত্তার বিষয়টি কিন্তু স্যার অনেকেই আলোচনা নিয়ে আসলে আসলে এই জায়গাটাতে স্যার আপনার মতামত আমি এটা তো আসলে সার্বিক একটা পরিস্থিতির একটা মূল অবনতি ঘটছে আপনারা সেটা সবাই জানেন যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সাথে আপনার সাধারণ জনগণের যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা ডিউ টু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ সেটা তো একটা চলে আসতেছে ওইটাতে আমি যাব না আবারও আমি আমার অরিজিনাল জায়গায় ফিরতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার আপনি যদি এটা প্রপোজালটাকে কিন্তু ফ্লোট করা হয়েছে খসরা একটা প্রপোজাল নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি যে সার্বিকভাবে মতামত যেভাবে যাবে সরকারের কাছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বা মন্ত্রণালয়ে আমাদের বিএমএ সচিব হ্যাঁ বিএমডিসি এবং চিকিৎসক নেতারা যেভাবে চিকিৎসকদের অন্যান্য বিভিন্ন লেভেল থেকে টায়ার থেকে যেভাবে রেসপন্সটা হচ্ছে বা যেভাবে বিষয়গুলো প্লেস করা হচ্ছে মতামত দেওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের নীতি নির্ধারকরা অবশ্যই বুঝবেন 
কি করতে হবে ওকে সিকিউরিটি ইজ এ বিগ ইস্যু সারা ওয়ার্ল্ডে তাই এবং আমাদের দেশে তো সাংঘাতিক রকমের সো এটা তো নোজ নো বাউন্ড সেটার কোনো সীমা পরিসীমা নাই ও যেটা বলছে খুব যৌক্তিক একটা কথা বলছে সিক্সটি পারসেন্ট গার্ল যাদেরকে ইনসিওর করাটা মানে সিকিউরিটি ইন দি উপজেলা লেভেল হ্যাঁ এটা একটা ম্যামোথ টাস্ক এনিওয়ে তো আমি একটু যেহেতু প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে আমি রাষ্ট্রপিক একটু ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাকে ডাকার জন্য আর একই সাথে আমি একটু আমাদের চিকিৎসক নার্স অ্যান্সিলারি স্টাফ প্যারামেডিক্স ডিজি অফিস স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সর্বোপরি আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই এই ডেঙ্গুর মতো একটা বিশাল পরিস্থিতি আপনি জানেন যে সারা ওয়ার্ল্ডে ডেঙ্গুতে যে ডেথ রেট বাংলাদেশের রেট তার চাইতে অনেক গুণ কম অনেক কম এবং এটা সম্ভব হয়েছে ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট টোটাল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং আমাদের চিকিৎসকদের নিরলস পরিশ্রম তারা কিন্তু ঈদের ছুটি পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে নিরলসভাবে কাজ করেছে সিটি কর্পোরেশন কাজ আমাদের সেক্টরে না সিটি কর্পোরেশন হলো আমাদের এরিয়ার বাইরে তারা কাজ করছেন আর এতগুলো রুগীকে এই যে ডেথ রেটটা কমিয়ে রাখা এত সেবা দেওয়া নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং এই প্রবলেমটাকে ট্যাকেল করে এটাকে একটা স্টাবল পর্যায়ে নিয়ে আসছেন প্রশ্ন আমরা নিতে চাই এখানে বেশ কয়েকজন মতামত দিয়েছে এবং সেই মূল্যায়নটাও যদি আমরা একটু করি লিখেছে যে ওবায়দুর রাশিদ লিখেছে টু ইয়ার্স ইন্টার্নশিপ নো অর্থাৎ জোরালো প্রতিবাদ পাখি পাখি এটি এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তানজিদ হাসান রিফাত লিখেছেন টু ইয়ার্স ইন্টার্ন চায়না এরা আসলে জুনিয়র চিকিৎসক রাজেশ রয় তিনি লিখেছেন একাডেমিক কোর্স ফোর ইয়ার করে ইন্টার্নশিপ দুই বছর করা উচিত সে একাডেমিক কোর্সটাকে চার বছর করার পক্ষে মইনুল হোসেন তিনি লিখেছেন দুই বছর ইন্টার্নশিপ তরুণ প্রজন্মকে হতাশায় ফেলে দিবে এবং ভবিষ্যতে জনগণ মেধাবী ডাক্তার পাবে না কেননা মানুষ এখন অনেক সচেতন বলে এই প্রফেশনে আসার আগে ভাবা শুরু করবে সুতরাং সরকারের উচিত এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা অর্থাৎ এই যে যে জায়গাটির কথা আমি বলছিলাম যে তরুণ চিকিৎসক মানে যে বুঝবে যে আপনি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো জায়গায় যদি আপনি চার বছর পড়ালেখা করেন অনার্স কমপ্লিট করার পর চার বছর অর্থাৎ ফাইনাল ইয়ারে থেকেই যদি সে ফার্স্ট বিসিএসটা অংশগ্রহণ করে সে কিন্তু অর্থাৎ পঞ্চম বছরের মধ্যেই সে কিন্তু একজন সরকারি কর্মকর্তা বা পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে সে কিন্তু বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার বা অন্য ক্যাডারে সে কিন্তু জয়েন করতে পারছে হেলথ ক্যাডার ব্যতীত সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ছয় থেকে সাত বছরের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠিত একজন কি বলবো যে একজন চাকুরিজীবী কিন্তু একজন চিকিৎসককে কিন্তু যদি তার এখানে দুই বছরের ইন্টার্নশিপ করা হয় সে কিন্তু অন্যদের চাইতে তিন বছর পিছিয়ে গেল অর্থাৎ সাত বছর অন্যদের ক্ষেত্রে চার বছর তো এই ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ সে কিন্তু কোনো সরকারি চাকরিতে তিনটা বিসিএস মিস করবে তাতে করে কি আপনি কি মনে করেন স্যার যে নতুন করে অভিভাবকরা ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের আগ্রহটা আপনি হারিয়ে ফেলবে ব্যাপারটা আপনি চিন্তা করে দেখেন আমি কয়েকটা জিনিস করি আজকে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে কিন্তু বিশাল আপনি আর আন্দোলন হয়েছে আপনি আপনি জানেন হয়তো আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার হলো এই ধরন এটা কিন্তু একটা খসড়া প্রস্তাব ঠিক আছে সরকারকে আপনার হলো একেবারে সরাসরি মুখোমুখি করে দেওয়া হচ্ছে আপনার মেডিকেল স্টুডেন্টদের ব্যাপারটা ব্যাপারটা খেয়াল করুন দুই বছর ইন্টার্নশিপের যৌক্তিকতা কোনো মতেই নাই আপনি কোনোভাবে এটাকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে পারবেন না কিন্তু যে আপনার যে আপনার সরকারের আপনার বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আপনার আপনার নেত্রী আপনার দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন আপনার হলো স্বাস্থ্য খাতকে উন্নত মানে উন্নত করার জন্য এই সেখানে আপনারা কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে যে আপনার হলো সরকারকে যে মেডিকেল আপনার ছাত্র থেকে শুরু করে ডাক্তারদের মুখোমুখি করতেছে সেই জিনিসটা একটু ভাবা দরকার আচ্ছা আচ্ছা আসলে আমি বারবার বারবার আমি নেতৃবৃদ আমি বিএম এ আমি হলো বিএম এ সচিব ওনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয়টা ক্লিয়ার করে বলার জন্য যে ব্যাপারটা আসলে আসলে জিনিসটা কি স্যার স্যার তো নিশ্চয়ই জানেন এখানে যে বিষয়টা ঘটছে স্যার আমি কিন্তু দেখছি যে এটা একটা খসড়া প্রস্তাব এবং এখানে মতামত চাওয়া হয়েছে মতামতের ভিত্তিতে মতামতকে নিশ্চয়ই মন্ত্রণালয় গুরুত্ব দেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি হ্যাঁ এবং যেহেতু এটা কোনো অটোক্রেটিক সরকার না এটা ডেমোক্রেটিক गवर्नमेंट প্রো পিপল गवर्नमेंट প্রো ডক্টর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বললে এটা বন্ধ হয়ে যাবে শুনেন এটা হলো একটা খসড়া প্রস্তাব আঠারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনার মতামত দেওয়ার সুযোগ আছে আপনি মতামত দিলেন এটা হল ম্যাক্সিমাম মতামত থাকবে নেগেটিভ কোনো পজিটিভ মতামত আসবে না আপনার এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত একটা দিয়ে মানে 
আপনার চিন্তা করেন আজকে সলিমুল্লাহ হয়েছে কালকে এই জায়গায় হবে আপনার এই ধরনের মতামতটা আজ দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে যে আপনার হলো আপনার এর রিয়েকশানটা কি হচ্ছে তবে তবে আমি একটু আর একটু বিষয়ে একটু বলতে চাই সবাইকে সেটা হলো যে চিলে কান নিয়ে গেছে কানের পিছনে না দৌড়ে আপনি কানে হাত না দিয়ে তাদের থেকে দূরে না কারণ একটা খসরা প্রস্তাব ফ্লোট করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখন এই বিষয়ে চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ ছাত্র নেতৃবৃন্দ এটা বিবেচনাবৃন্দ সবাই কিছু মতামত দিবেন এবং মতামতের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই একটা ভালো কিছু ভালো কিছু আসবে তবে আমাদের একজন চিকিৎসক তিনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন আপনাদের কাছে স্যার আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে আমি জাস্ট তার মন্তব্যটি সরাসরি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে জনগণের টাকায় পড়ে আমি জনগণের টাকায় পড়ে অনেকে তাই না যারা ইয়া করে আমি জানি না এটা কি প্রতিফলন রূপে রূপে কি ইন্টারনেট আচ্ছা চিকিৎসককে এক বছর গ্রামে সার্ভিস দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে কি না কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তাদেরকে কেন এক বছর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতার কথা বলা হচ্ছে না এই বিষয়ে যদি কিছু বলতে আচ্ছা এটা হচ্ছে কি একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তার পিছনে কিন্তু একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট হচ্ছে তো অনেক বেশি খরচ সরকার যে টাকাটা মেডিকেল কলেজে দেয় সেটা হলো রোগীদের জন্য দেয় রোগীদের বেনিফিটের জন্য দেয় রোগীদের চিকিৎসার জন্য দেয় আউট অফ দ্যাট বাই প্রোডাক্ট হিসেবে মেডিকেল স্টুডেন্টরা শেখে সেখানেও কিন্তু দেখা যায় অ্যাভারেজ করলে এটা মেডিকেল স্টুডেন্টের পিছনে যে খরচ তার ছেড়ে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের পিছনে বেশি খরচ এটা আসলে গিভ অ্যান্ড টেকের কোয়েশ্চেন না কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা যারা চিকিৎসা করছি মানবতার সেবায় আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করি সো দ্যাট আমরা যে কোনো জায়গায় কিন্তু সার্ভিস দেই আপনি ভুলে যান না তিন বছর আগে ল্যাবের একটা কার্ডিওলজির কনফারেন্সে সোনাগাতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে চিকিৎসকরা তোমরা প্রতি মাসে অন্তত একদিন গ্রামের সার্ভিস দাও স্পেশালিস্টদের জন্য উনি উদ্দেশ্যে আবেদন জমছিলেন আমি জানি না আমরা কতজন এটাতে আবেদনে সারা দিছি আমি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু প্রতি মাসে অন্তত একটা মেডিকেল ক্যাম্প ইএনটি ক্যাম্প আমি করি আমি ইউটিউব বলতে চাচ্ছি যে আমি আমার যে রেসপন্সিবিলিটি এবং ডিউটি আছে আমার উপরে হ্যাঁ সেটা আমি অবশ্যই পালন করব এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই যে যে এটা দেওয়া হয়েছে যে প্রস্তাবটা ফ্লোট করা হয়েছে এইটা সবার মতামতের ভিত্তিতে একটা ভালো কিছু বের হয়ে আসবে যেটা আসলে কারেক্ট হু ইজ লেফট হু ইজ রাইট হু ইজ সেন্টার দ্যাট ইজ নট দ্য কোশ্চেন কোশ্চেন ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ রাইট ওকে এবং সঠিক জিনিসটাই বের হয়ে আসবে মতামতের ভিত্তিতে আমাদের বিএমএ সচিবের নেতৃবৃন্দ এখনও কিন্তু মতামত দিয়েছেন বলে আমরা জানি না আমাদের কাছে জানা নাই এরকম সঠিক মতামত দিবেন চিকিৎসক নেতারা দিবেন প্রয়োজনের ইন্টারনেট নেতারা দিবেন অর্থাৎ এগুলো সঠিক মতামতের ভিত্তিতে একটা চমৎকার জিনিস বেরোয় আসবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে কেউ যেন আমরা ইম্প্যাশন না হই অধৈর্য হয়ে গিয়ে এলোমেলো একটা পরিস্থিতি তৈরি করা মেডিকেল সেক্টরে এটা কোনো মতেই কারোর কাছে কাম্য না ধন্যবাদ স্যার আমি ডাক্তার নিরুপম দাসের কাছে আসতে চাই দেখুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিন্তু একটি ভিশন আছে এবং আপনি যে কথাটি বলেছেন যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় কিন্তু চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি কিন্তু কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক তৈরি করেছেন এবং ডাক্তারদের কিন্তু নিয়োগ দিচ্ছেন প্রতি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্পেশাল যে বিসিএসটা হলো সেখানে কিন্তু একসাথে অনেক চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং এই ধারা নিশ্চয়ই সামনে অব্যাহত থাকবে কিন্তু আমরা যদি প্রকৃতভাবেই চিকিৎসকদেরকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই তাহলে বেকার যে চিকিৎসকরা আছে তাদেরকে কিন্তু স্পেশাল বিসিএস বা প্রতি বছর যে বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ দিয়েও কিন্তু আমরা করতে পারি এবং সেই সাথে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে চায় তাদেরকে কিন্তু খুব দ্রুত সময়ে এবার আপনি দেখেন বাইরের দেশে আমরা যখন দেখি যে বিভিন্ন দেশ থেকে যখন অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিভিন্ন কনফারেন্সে আসে আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগে যে তারা কিন্তু পঁচিশ বছর ৩০ বছর ৩০ বছরের মধ্যে কিন্তু তারা অনেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ঢুকতে পাচ্ছি না অর্থাৎ এই যে তারা যত কম বয়সে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছে তত বেশি কিন্তু এক্সপার্ট হচ্ছে তত বেশি নিজেকে শানিত করার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু শুরুতেই যদি আমাদের শিক্ষা জীবনটাকে এভাবে দীর্ঘায়িত করে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একরকম হতাশা চলেই আসে তো এই হতাশা থেকে কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি সর্বশেষ আপনার কাছে এবং এই দুই বছরের ইন্টার্নশিপের বিষয়ে সর্বশেষ মূল্যায়নটা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি একটু বলেন দুই বছরের ব্যাপারটা হলো আপনার হলো এখন আপনার হলো এই যে প্রস্তাবটা এটা খসড়া প্রস্তাব এটা যেভাবে ফ্লোট করা হচ্ছে যেন এটাই এটাই ফাইনাল প্রজ্ঞাপন দেয় 
सरकार प्रधानमंत्री निश्चित भाव राजी है कारण प्रथम चेष्टा करते हैं प्रथम बार क्षमता चेष्टा करते प्रथम दिन जान प्रथम दिन चेष्टा करते हैं तैरी कर परामर्श रही भविष्य परिकल्पना की हवा उचित जार कारण तरुण चिकित्सक स्वतस्फूर्त भाव क्या करते जरा एख नबीन चिकित्सक हिसाब से प्रतिष्ठित करते चाय अर्थात डाक्त ही पढ़ते चाय तरह मध्य हताशा बिराजना एक उत्साह पा तो अपन मूल्यवान परामर्श दर्शक उद्देश्य हमें जो बोलते चाची उद्देश्य तो है चिकित्सा शिक्षार मान बाढ़ानो दक्ष चिकित्सक तैरि मानविक चिकित्सक तैरि तेल अवश्य कारिकुलमे बिहेवियर सायसटा के दीते हैं पांच बस मध्य को बसरे बिहेवियर सायसटा थे एर साथ बर्तमान जो पद्धति चले आई पद्धति के आो कि आपग्रेड करा जाए सेज जरा स्टेक होल्डार आर्थात अपनार बांगश मेडिकल एसोसिएशन साधन चिकित्सक परिषद बीएमडिसी इंटार्नी नेता चिकित्सक नेता सवार मतमत सपेक्षे ये आपडेट करार्जन क्योंकि से उद्देश्य होते हैं जे टू मेक मोर स्किलफुल ह्यूमानियन ह्यूमानिटेरियन डॉक्टर ठीक है से उद्देश्य होते हैं और चिकित्सा व्यवस्था से जिपी बेस्ड करते हैं जीपी बेस्ड ए रेफारे सिसटेम चालू करते हैं अपमेंटर क्षेत्र नम्बर बेस्ड ना टाइम बेस्ड एपयमेंट करते हैं तेल रुगी कमप्लेंटगुल अनेक कमे आस चिकित्सा व्यवस्था सार्विभ उन्नति होज टनसिले रुगी देखा ना हमारे सैनिसाइटिस देखा सर जो आज के डिक्लेयर कर बस डिक्लेयर करी शुद्धम रेफारे रुगी देख माननीय प्रधानमंत्री कथा रेफार करते हैं जिपी छाड़ा देखान जाए ना जो कल के थे सरकार नियम कर प्रस्तावनाखने किस लोकजन मुखे घूरते आई उदा फार्स पार्सन टू सपोर्टेड एंड एक्सेप्ट द रूल्स एज पार 
কারণ কি আমাদেরকেও আসলে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যেমন টাঙ্গাইলে গতকাল আমি 70 জন রোগী দেখতে হয়েছে আমাকে 70 জন রোগী দেখাটা মানুষের পক্ষে মানবিকভাবে সম্ভব কিনা 30 জনের বেশি পার্সেন্টেশন দিয়ে সম্ভব আমরা কিন্তু পারি না কিন্তু আমরা কিন্তু রোগীদের চাপে আমরা ওখানে বেরে আসতে পারি না আচ্ছা সো অনেক দায়বদ্ধতা ডাবল এজেড সোর্ড সো আমি বলছি যে কালকে থেকে যদি गवर्नमेंट এই নিয়ম করেন डेफिनेटলি আই উইল বি দা ফার্স্ট প্রপোনেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট ইট लोकल मानुष दापत्य आई तरह कथा मत ना चलने सरसर सरकार नियोग प्राप्त डाक्त जीवन नहीं उत्कंठा थकें इंटर्न डाक्त अवस्था कम नाजुक है भेबे गा सर उठ से माननीय प्रधानमंत्री निजे एक नारी आशा करी सिद्धान सर आसार सिद्धान दीबें ईशाद जहां पापिया एक लम्बा मंत्य कर प्राय शेष कर दीब कारण प्रड्यूसर बार बार जो मंत्रब्य कर मंत्रब्य सम्पूर्ण एक मत माननीय प्रधानमंत्री का जिस बोझाना है उन्नी जिन मत राजी हमें ना माननीय प्रधानमंत्री का शुदुम्रे चिकित्सक नेतर का अनुरोध करी उन्नी चिकित्सक नेता अनुरोध कर चिकित्सक नेता बीएम स्वाधीन नेतर का अनुरोध कर माननीय प्रधानमंत्री का एक बार जान गए बोलें चिकित्सकर्मीधारण दर्शक रही राष्ट्रीय जरा दर्शक रोन तर उद्देश्य सर्वशेष बोलते चाहिए दिन शेषे क्योंकि तो सबाई देश के नागरिक एक सागर रक्त बनीम जो अर्जित स्वाधीनता यहाँ क्यों सकल पेशाजीवी मानुष ही क्योंकि अंश नहीं चिकित्सक इंजिनियर खेटे खा मानुष सबा क्योंकि अंश ग्रहण करा चिकित्सक क्योंकि कारो भाई कारो बोन सबा क्योंकि परस्पर आत्मय तो निश्चय एम को सिद्धान सरकार निबे ना जाते ही को भाई को बोन यिकित्सा पेशा थे निरुत्साहित है कारण एक जो चिकित्सक जदि से मन दिक दिए सुस्थ ना था क्यों अन् एक मानुष के सुस्थ व सठिक चिकित्सा प्रदान करते पर सठिक चिकित्सा दीते हमें ताकि अवश्य निजे के आगे सुंदर सुस्थ्य अधिकारी और मन दिक दिए सुस्थ्यवान होते और सेज प्रयोजन चिकित्सक विषय तर चाव पार विषय संश्लिष्ट करपक्ष सठिक निरीखे देखें से प्रत्याशा शेष कर आयोजन देखा हो आगामी पर्व से पर्यत भलो सुन और राजटीवर साथी थकूँ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel